చూస్తున్నాడు ఫిలిస్తీన్లు రానే వచ్చారు వారిలా తప్పుకున్నారు వారి మధ్యలో నుంచి గొలియాత్ నడుచుకుంటా వస్తున్నాడు గొలియాత్ ఇసిరి ఈటేనంట ఇద్దరు ముగ్గురు మోస్తా ఉంటారంట అంత బలమైందంట అది ఇంత పగడ్బందీగా గొలియాత్ బయటకు వచ్చి రే మీలో ఎవడో లేడా చేతగాని ఇస్రాయల్ వెళ్ళారా మీరు చేతగాని వారు మీలో ఎవరైనా వీరుడు ఉంటే రండి నాతో యుద్ధం చేయండి ఒక్కడే రండి మీరు అందరూ వచ్చినా నన్ను ఏం చేయలేరు మీలో బలాడు ఉంటే ఒక్కడే రండి ఇస్రాయల్ నేను తిరస్కరిస్తున్నాను యమనస్తుడేమో దావీదు ఆ మాట విన్నాడంట జీవము కలిగిన దేవుని బిడ్డలు ఇస్రాయలీలు అంటే చప్పట్లు కొట్టండి ప్రార్థనకి వెళ్ళే బిడ్డలు వీళ్ళు ఆదివారం వస్తే బైబిల్ పట్టుకుని ప్రార్థనకి వెళ్తారు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ పెట్టుకుంటారు దేవుని వాక్యం వింటారు రోజు బైబిల్ చదివే నా బిడ్డలు నా బిడ్డల మీదకి అపవాదు వస్తే నా బిడ్డలను ముట్టుకుంటే నేను సహించను జీవము కలిగిన దేవుడు నీకు కావలిగా ఉన్నాడు హాలలోయ దావేదికి రక్తం పొంగింది దావేదికి రక్తము ఉడికింది రే సున్నతి లేని ఫిలిస్తీడా ఏమన్నాడంట సున్నతి లేని ఫిలిస్తీడా నువ్వా నా జనాంగాన్ని హెచ్చరించేది నేను వీడిని చంపేస్తా నేను వీడిని చంపేస్తా అంటున్నాడంట ఇంతే ఉన్నాడు గొలియా తంతున్నాడు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరు ఒక అతను విన్నాడు ఏంటయ్యా మళ్ళీ చెప్పు ఏమిటి నువ్వు అనేది సున్నతులే నా ఫిలిస్తీడు జీవము కలిగిన నా దేవుని బిడ్డల్ని హేళం చేస్తుంటే నేను ఒప్పుకోను నేను ఊరుకోను వాడిని చంపేస్తా వాళ్ళ పెద్దన్న గారు విన్నాడంట వాళ్ళ పెద్దన్న విని రే ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడేది నువ్వు ఎంత ఉన్నావో చూసుకున్నావా ఏదో అరణ్యంలో చిన్న గొర్రె మందనం ఎప్పుకునేవాడు నువ్వు నీ బుద్ధి నాకు తెలుసురా అన్నలు మాట్లాడే మాటలు ఇవి రక్త సంబంధులు మాట్లాడే మాటలు ఇవి నీకేదైనా విజయం వస్తుంటే నీకు ఏదైనా అధికారం వస్తుంటే ప్రేమించేది పోయి హేళం చేయటానికి అవమానించటానికి వెనక్కి లాగటానికి చూస్తూ ఉంటారు ఎవరిని పట్టించుకో మాకు హాలలోయా నిన్ను దూషించే వారిని ఎవరిని పరిగణలోకి తీసుకో మాకు జీవము కలిగిన దేవుడు నీకున్నాడు దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తున్నాడు మనుషులు ఎవరు నిన్ను దిగదార్చలేరు మనుషులు ఎవరు నిన్ను కదర్చలేరు వినలా ఏమన్నానన్న నేను నేనేమన్నానని ఏంటి అంత ఇన్సల్ట్గా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వేమైనా మాట్లాడు కానీ వాణ్ణి నేను చంపేస్తా 
వాణ్ణి నేను ఒప్పుకోను ఇంకా నలుగురు విన్నారంట గబగబా రాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజా రాజా మీకు విజయం రాబోతుంది చప్పట్లు కొట్టండి హలోయా మనకు విజయం రాబోతుంది మనం జయించబోతున్నాం నలభై దినాల నుంచి విజయం లేక నలభై దినాల నుంచి విజయం లేక నువ్వు వేదనతో కృంగి ఉన్నావు కదా మనకి విజయం రప్పించే కుమారుడు ఒకడు వచ్చాడు ఒక కుమారుడు ఇక్కడికి వచ్చాడు తీసుకురండి అండి తీసుకెళ్ళాడు చూశాడు అరే నీకు నువ్వు ఆలోచన చేసుకుంటున్నావయ్యా వాణ్ణి చూసావా వాణ్ణి చూసావు నువ్వు జయించగలవా దావీద్ అంటున్నాడు అంట రాజా నేను కాదు రాజా నేను కాదు నా వెనకున్న యహోవా విజయం నాకు ఇస్తాడు చప్పట్ల కొట్టండి హాలెలుయా నేను ఆరాధించే దేవుడు నాకు జయం ఇస్తాడు నేను స్థుతించే దేవుడు నాకు జయం ఇస్తాడు ఈ యుద్ధం నాది కాదు నేను కాదు యుద్ధం చేసేది రాజా నన్ను నమ్మవు కానీ నువ్వు నువ్వు నమ్ముతున్నావో లేదో కానీ అరణ్యంలో నేను గొర్రెలను వేపుతున్నప్పుడు ఒక సింహం వచ్చింది రాజా నా గొర్రెను నోటితో పట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది రాజా వెంటబడ్డాను పరిగెత్తాను ఆ సింహాన్ని నోరు పగలదీసి చాపట్ల కొట్టు ఆ సింహం నోరు పగలదీసి నా గోర్రెను నేను రక్షించుకున్నాను హలే లోయా ఓ రోజు ఎలుగుబంట వచ్చింది రాజా ఓ రోజు ఎలుగుబంట వచ్చి నా గోర్రెను పట్టుకెళ్ళిపోతుంది రాజా ఎలుకు బంటు నెత్తి మీద గుద్ది చప్పట్లు కొట్టు మళ్ళీ హాలే లోయా సింహం నోరు పగలు తీశాడు ఎలుకు బంటును తల మీద కొట్టాలంట ఎలుకు బంటు మీద యుద్ధం చేయాలంటే ఆ అరణ్యంలో ఉన్న వారికి బాగా అలవాటు అంట రెండు కర్రలు పట్టుకెళ్తారండి ఎందుకనంటే దానికి చేతులు ఉంటాయి ఒక కర్ర ఎలా విసిరాం అనుకో అది లాగేసుకుంటుంది అది లాగే లోపల ఇంకో కర్రతో దాన్ని మాడు పగలు కొడతారండి చప్పట్లు కొట్టి హాలే లోయా ఎలుకు బొంటు మాడు పగలగొట్టి నా గొర్రెలను రక్షించా నా శక్తి అనుకుంటున్నావా నేను స్థుతిస్తున్న జీవము కలిగిన దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి సింహాన్ని ఎలుగు బొంటుని జయించే శక్తినిచ్చిన నా దేవుడు ఈ సున్నత లేని ఫిలిస్తీన్ కూడా జయించే శక్తిని ఇస్తాడు నేను రడే రాజా అది క్రైస్తవుడు మాట్లాడవలసిన మాట క్రీస్తుని నమ్మిన నువ్వు మాట్లాడవలసిన మాట అదే ఓ చిన్న రోగానికి భయపడిపోయి చిన్న సమస్యకు భయపడిపోయి ఒక ఈఎంఐ కట్టపోతే ఒక ఫోన్ వస్తే గడగడగడ ఆడిపోయి ఏక నా జీవితంలో జరిగాయి చెమటలు పట్టేసి ఎవరన్నా వచ్చేమ్మా ఏంటి ఈ నెల వడ్డీ కట్టలేదు గడగడగడలు ఆడిపోయి ఈ యొక్క సమస్యలా నీ జీవితంలో ఏ సహోదరే ఇది ఒక సమస్య నీ జీవితంలో భూమి ఆకాశములను సూచించిన జీవము కలిగిన దేవుడు నీకు దేవుడుగా ఉన్నాడు హలే లోయా భూమి ఆకాశములను తన నోటి మాటతో కలగజేసిన జీవము కలిగిన దేవుడు నీకు దేవుడుగా ఉన్నాడు ఇది నీకు పెద్ద సమస్య కాదు నమ్మినట్లయితే దేవుని మహిమను చూస్తావు నమ్మినట్లయితే నీ అప్పులన్నీ తీర్చబడతాయి నమ్మినట్లయితే నీ సమస్యలన్నీ లేచిపోతాయి వస్త్రములు తీసుకురండి యుద్ధానికి సరిపడ పరికరాలు తీసుకురండి ఇంతే ఉన్నాడు ఇంతని తోళ్ళ డ్రెస్సులు ఎక్కడ సరిపోతాయి ఒక డ్రెస్ వేసారంట ఒక ఒక శిరస్నానం పెట్టారు ఒక చెస్ట్కి ఇదేదో పెట్టారు అన్ని జారిపోతాయి మనిషి ఇంతే ఉన్నాడు రాజా నాకు ఇది అలవాటు లేదు కదా ఒక కత్తి తీసుకొచ్చారు అది లేపటానికి కూడా లేదు మనాడికి ఓరని పిల్ల బాబు నువ్వు ఎట్లా చేయిస్తావురా ఈ బట్టల్లో నువ్వు సరిపోవట్లేదు ఈ కత్తి నువ్వు మొయలేని పరిస్థితి ఎలా చేయిద్దాం అనుకుంటున్నావు 
నాకేం అక్కర్లేదు రాజా నా చేతికి ఉన్న నా కర్ర చాలు హాలే లోయా నా చేతిలో ఉన్న నా ఊరిసేల చాలు హాలే లోయా వెళ్ళి బాకా ఊదబడింది ఫిలిస్తీన్లకు ఎదురుగా నిలబడ్డాడు అంట ఫిలిస్తీన్లు అందరూ పక్కకు తప్పుకున్నారు గోలియాత్ ముందుకు వచ్చాడు గోలియాత్ ఇలా ముందుకు వచ్చి తేరి చూస్తున్నాడంట తనకన్నా ఇంకా బొలాడిడ్ ఎవరో వచ్చి ఉంటాడు నలభై రోజులు ఎదురు చూశారంటే ఇంకా ఉన్న బొలాడ్ని తయారు చేసి వచ్చి ఉంటారు చూస్తున్నాడు అంతటి మనిషికి దావీదు భూమి మీద బెత్తిడి మనిషిలాగా కనపడుతున్నాడు అసలు దావీదుని లెక్కలోకే తీసుకోలేదు దావీదు సరైన వాడనే అనుకోవట్లేదు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ విజయం రావటానికి ఇస్రాయలీలకు విజయం కావాలి ఒక సామాన్యుని దేవుడు వాడుకోవటానికి సిద్ధపడ్డాడు ఒక బలహీనుని దేవుడు వాడుకోవటానికి సిద్ధపడ్డాడు ఒక గొర్రెలు కాసుకునేవాడిని అరణ్యంలో గొర్రెలు కాసుకునేవాడిని ఇస్రాయలీలు విజయం ఇవ్వటానికి వాడుకున్నాడు గోలియాత్రను చూడగానే దావీదు పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడంట గోలియాత్ర అనుకుంటున్నాడు వీడు నన్ను చూసి పరిగెత్తేవాడు వీడు నా మీద యుద్ధమా సైన్యం దా ఇస్రాయలీల దగ్గర వరకు వెళ్ళి నాలుగు గులకరాళ్ళు వేరుకుని తన వరుషల్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ వచ్చాడంట నిలబడ్డాడు ఇలా కర్ర పట్టుకుని నిలబడ్డాడు ఎరా కర్ర తెచ్చావు నేను కుక్కను అనుకున్నావా అన్నాడంట నీ మాంసం ఖండ ఖండాలు చేసి ఈ ఏలా లోయలు కాకులకి గ్రద్దలకి వేస్తాను బొడంకాయ నువ్వు ఎంత లేవు పెద్ద కర్ర తెచ్చావు నేను కుక్కను అనుకున్నావా అన్నాడంట నా మాంసం కండ కండాలు కాదు గొలియాతు నీ మాంసము పక్షులకు వేస్తాను హలే లోయా నీ మాంసము గ్రద్దలకు వేస్తాను హలే లోయా నీ తల తెగ నరుకుతాను జీవము కలిగిన యేసు నామంలో ఒక రాయి తీశాడు వరుసల తిప్పాడు చూస్తున్నాడు తన కాన్సన్ట్రేషను వాడి శిరస్త్రాణం ఉంది దట్టిలో ఉన్నాయి కాళ్ళకి కూడా ఆ రేకులు ఉన్నాయంట వాడికి అక్కడ ఖాళీయే లేదు ఒకే ఒక్క ప్లేస్ ఉంది గురి చూస్తున్నాడు గురి చూస్తున్నాడు ఎలా వేసి కొట్టాడు నొసట్లోకి వెళ్ళి రాయి గుచ్చుకున్నది హాలే లోయా ఒక్కసారిగా బోర్లా పడ్డాడంట హాలే లోయా వెనక్కి పడాలి మనిషి వెనక్కి పడాలి బోర్లగా పడ్డాడంట ఏగిరి గొలియాత్ మీద కూర్చుని ఆ కత్తి తీసి గొలియాత్ తల తెగ నరికి హాలే లోయా గొలియాత్ తల తెగ నరికి ఇలా చేత్తో పట్టుకున్నాడంట దేవునికి ఏ మహిమ కాలుగొను గాక ఏ విజయం కోసం సౌలు అల్లాడుతున్నాడో ఏ విజయం లేక భయపడుతున్నాడో దేవుడు ఆ సమయంలో దావీదును పంపి సౌలు నీకు విజయం ఇస్తున్నాను సౌలు నీకు ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాను హాయ్ లోయా ఫిలిస్తీన్లందరూ ఎప్పుడు గొలియాత నరకబడ్డాడు పరుగు పరుగును పారిపోతున్నారంట వెంటబడి వెంటబడి తరిమి మరి చంపేశారంట దేవుడికి అభయం కలుగుని కాక దావీదు తన పుర్రె తల తలను పట్టుకుని ఎరుసులేం వీధుల నిండా తిప్పాడంట చప్పట్లు కొట్టండి హాలే లోయా జీవము కలిగిన దేవుని బిడ్డలకు వీడు ఛాలెంజ్ చేశాడు జీవము కలిగిన దేవుని ఆరాధించే బిడ్డలను వీడు అవమానపరిచాడు కాబట్టి ఇదిగో వీడే ఈ తల వాడిదే వీధులన్నీ తిప్పుతున్నాడంట దావీదు జీవితంలో గొప్ప విజయం వచ్చింది హాలే లోయా గొర్రెలు కాసుకునే దావీదుని అన్నం పట్టుకెళ్ళటానికి యుద్ధభూమికి వెళ్ళటం ఏంటి ఆ ప్రదేశానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అసలు దావీదు బైబుల్ చదువుతూ ఉంటే దేవుడు ఇన్ని ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడా నమ్మాలి మనం నమ్మాలి నీ పిల్లలు ఒకవేళ విజయం లేకుండా ఉన్నారేమో అందరి పిల్లలకు విజయాలు వచ్చినాయి అన్ని సమస్యలే మనకి అన్ని సమస్యలే ఎక్కడ ఎవరు కనబడినా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు మొట్టమొదటి మాట మాట్లాడతారు ఆ పిల్లలు కనుక వారు సరైన టైంలో సరిగ్గా సెటిల్ అవ్వకపోతే 
నీ జీవితంలో అదొక గొప్ప వేదన నీ జీవితంలో అదొక తీరని తరగని సమస్య ఏంటి ప్రవ్వా ఇలా అయింది నీ రక్త సంబంధులు నీ బంధువులు నీ స్నేహితులు వీధిలో వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప మాటలు అంటున్నప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా కురిగిపోయావు సహోదరి సహోదరుడా ఈ కోడికలు విజయ ఆశీర్వాద కోడికలు హాలెలుయా ఈ కోడికలకు నువ్వు వచ్చావు విజయం దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఈ వారంలో నువ్వు విజయం చూడబోతున్నావు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి నాకు విజయం చూడబోతున్నావు దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్దిస్తున్నాడు ఆశీర్వాదం మీ స్థలా నుంచి పొందుకొని వెళ్తున్నాం దేవునికే మహిమ కలుగును గాక విజయం లేని సౌలుకి విజయం వచ్చింది విజయం లేని దావీదికి విజయం వచ్చింది దావీదును తీసుకెళ్ళి హెబ్రోన్ అనే ప్రదేశానికి రాదుగా చేశారు చప్పట్లు కొట్టండి విజయముతో పాటు దావీదికి ఆశీర్వాదం వచ్చి పడింది హాలే లోయా ఏ రాజు వంక ఎన్ని సార్లు చూసి ఉంటాడో ఆ పట్టణంలో ఉందంట ఒక మహారాజు ఉంటాడంట ఆయన పేరు సౌల్ అంట చాలా అందంగా ఉంటాడంట చాలా పొడగరంట ఓ మంచి యుద్ధ నైపుణ్యం కలిగిన వాడంట తను గొర్రెలు కాస్తూ బెత్లహేమ్లో నుంచి ఎన్ని పర్యాయాలు ఎర్షలేమ పట్టం వైపు చూసి ఉంటాడు ఎన్ని పర్యాయాలు సౌలు గురించి ఆలోచన చేసి ఉంటాడు ప్రియులరా దేవుని ఆశ్చర్యకారాలు మనకు అర్థం కాదు గొర్రెలు కాసుకునే దావీదులు తండ్రి పిలిచాడు అబ్బాయి దేవుడు నీకు విజయం ఇస్తున్నాడు రా అబ్బాయి దేవుడు నీకు రాజుగారి కుమార్తెని ఇస్తున్నాడు ఆమే దేవుడు నీకు రాజుగారి కుమార్తెని ఇస్తున్నాడు వెళ్ళ యుద్ధ భూమికి తెలియదు దావీదు తండ్రికి తెలియదు యశ అనుకుంటున్నాడు దావీదు పనికి బయలిన వాడు పనికి రాని వాడు వీడు గొర్రెలు కాసుకోవడానికి పనికి వస్తాడు అనుకుంటున్నాడు కానీ గాడ్స్ ప్లాన్ వేరే ఉంది ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఏ స్థితిలో కురింగిపోయి ఉన్నావో ఏ స్థితిలో నీ పిల్లలు ఎదగలేని స్థితిలో ఉన్నారు నీ కుటుంబ వ్యవస్థ ఎదగలేని స్థితిలో ఉన్నది నీ పరిస్థితి ఇంతేనా అనుకుంటున్నావేమో కానీ నిన్ను హెచ్చించే రోజు దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు ఆమెన్ నీకు విజయం ఇచ్చే దేవు సమయం దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు దేవుడు నిన్ను ఈ స్థలం నుంచి ఆస్వాదించి పంపిస్తున్నాడు దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం తలను వంచి కళ్ళు మూసినట్లయితే మహా పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి ఒక సభలో జరుగుతున్నాయి అంటే వాల్ పోస్టర్ చూసినప్పటి నుంచి బిడ్డలు ఆశ కలిగి ఉండి ఉంటారు అయ్యా నా కొరకే పెడుతున్నావా అయ్యా నేను ఆ స్థలానికి వస్తానయ్యా నాకు ఏమైనా ఆశీర్వాదం ఇస్తావా ప్రభువా అయ్యా నా జీవితంలో తండ్రి విజయం అనేది లేదయ్యా బిడ్డలు అపజయం తీసుకొచ్చారు నా భర్త అపజయం తీసుకొచ్చింది నా భార్య నన్ను అవమానపరుస్తూ నా జీవితం అంతా అపజేయాలేనయ్యా నీ సభలకు వెళ్తున్నాను తండ్రి నీ సభలకు వస్తున్నానయ్యా నన్ను దర్శిస్తావా తండ్రి నన్ను దర్శిస్తావా నా భర్త నా మాట వినట్లేదయ్యా ఈ అప్పులు నేను కట్టుకోలేకపోతున్నాను తండ్రి అది కట్టి రెండు నెలలు అయిందయ్యా ఏ ఆలోచన కలిగి తండ్రి ఏ ఆలోచన కలిగి సహోదరి స్థలంలో ఉన్నదో ఏ ఇంట్లో ఉండి మాటలు వింటుందో ఈ దారిని వెళుతూ మాటలు వింటుందేమో ప్రభు నా కుమార్తె నా కుమారుడా నీకు వివాహాన్ని నేనే చేశానమ్మా గర్భఫలం అనే బహుమానం నేనే ఇచ్చానమ్మా నిన్ను నేను ఆశీర్వదించకుండా ఎందుకు ఉంటాను నిన్ను నేను లేవనెత్తకుండా ఎందుకు ఉంటాను బలాఢ్యుడైన సౌలు సహితం నలభై దినాలు కృంగిపోయాడు అయినను నేను విడిచిపెట్టలేదు అయినా నేను విడిచిపెట్టలేదని నీతో మాట్లాడా నమ్ము రాత్రి నిన్ను ఆశ్వదించి పంపిస్తున్నాను 
నీ బిడ్డల పనికి మాలిన వాళ్ళు అనుకుంటున్నావేమో దురలవాట్లు దుర్వ్యసనాలతో ఉన్నారనుకుంటున్నావేమో వారిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను వారే నాకు కావాలి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి చూసేవారికి నీ బిడ్డలో మార్పు రాబోతుంది త్రాగుబోతైన నీ భర్తలో మార్పు రాబోతుంది జీతం అంతా వ్యసనాలకి ఖర్చు పెడుతున్న నీ భర్తలో మార్పు తీసుకొస్తున్నాను నీ సమస్య ఏదైనా తీరుస్తున్నాను అందుకేనమ్మా నేను ఇక్కడ సభలు పెట్టించాను సేవకుండి లేవరైతేను నీ సమస్య తీర్చడానికి నీకు విజయం ఇవ్వటానికి నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించడానికి విజయ ఆశీర్వాద కూడికలివి ఈ మూడు రోజుల్లో నీకు కార్యం జరగబోతుంది ఈ మూడు రోజులు విడిచిపెట్టకుండా రా తల్లి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు సహోదరి నిన్ను విడిచిపెట్టడమ్మా సౌలను విడిచిపెట్ట నీ ప్రభు గొర్రెలు కాసుకునే దావీదిని విడిచిపెట్ట ప్రభు నిన్నెందుకు విడిచిపెడతాడు నీ రక్త సంబంధులు నీ బంధువులు స్నేహితులు నిన్ను విడిచిపెట్టి ఉండొచ్చు నువ్వు కనబడితే వారు ముఖము చాటు వేసి ఉండొచ్చు నువ్వు వస్తున్నావంటే లేరు అని చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ నేను అలాంటి దేవుణ్ణి కాదమ్మా నేను దీవిస్తా నీ రాత్రి బిడ్డలను ఓదార్చి తండ్రి బిడ్డలను బలపరిచి వారి తలంపుల ఉద్దేశాలన్నీ సఫలపరిచి ఆశీర్వదించి పంపమని దైవ సేవకులు వారి టీము ప్రభ ఓ అద్భుతముగా ముందు రోజే మీకు మహిమ తీసుకుని వచ్చి డిసిప్లైన్గా ఉండి ప్రభ పరలోక పరలోక స్థితిని ఇక్కడ అనేక మందికి చూపించి నిన్ను ఎంతగానో మహింపరిచారయ్య దాని ద్వారా సేవకుడకు వారి కుటుంబానికి సమృద్ధి ఆశీర్వాదం దయచి సేవకుడు మాట విశ్వసించి డిసిప్లైన్ గా ఉంటున్న వారి బిడ్డల అనుయాయులందరి కుటుంబాలు దీవించారు వచ్చిన వారందరూ కూడా సంతోషపడి వెళ్ళి మరలా సేవకుడు కనబడి అయా నీ సభల మూలంగా నేను ఆశీర్దించబడ్డాను అయా నీ సభల తర్వాత నా జీవితం మార్చబడింది ఒక్కొక్కరు సాక్ష్యమిచ్చే సభలుగా వీటిని బహుబలముగా వాడుకోండి ఇంకా జరుగుతున్న రోజులన్నీ కూడా ఓ ఈ స్థలాలంతా నింపబడును గాక పట్టజాలనంత మందితో స్థలం అంతా నింపబడును గాక మిమ్మల్ని ఎరగని అన్ని జనాంగం మార్చబడును గాక మీకు మహిమకరముగా జరిపించుకోమని నదిరేడనే సుక్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను బహుగా ఆశ్వదించి దీవించునుగాక విజయోత్సవంతో ఊరేగించునుగాక విజయ ఆశీర్వాదాలు మీరు పొందుకొనుదురుగాక